和同事一起出差最尴尬的，莫过于碰到透明的酒店浴室，被客户训了一整天，睡前洗个澡还要担惊受怕。酒店为什么要把浴室设计成透明的？他们真的不在意客人的隐私吗？有人说，玻璃都是廉价的小房间在用，高档酒店都用实体墙。这是上海雍社的一个房间，建筑面积达七十平米，按照旅游社外饭店星级的划分与评定的标准。这已经是五星级酒店中一间相当大的房间了，但这座酒店的卫生间依然是全透明的。还有一些酒店甚至连玻璃都不要，直接把浴室做成开放式的。三亚爱迪逊酒店浴缸和床之间仅隔一层纱帘。三千多一晚的房费告诉我们，透明和廉价并不总是搭边。目前卫生间隔断主要有玻璃隔断和砖砌隔断两种。玻璃隔断安装简单，但原料有夹胶玻璃和钢化玻璃两种，每种都不便宜，而且五金型材的价格也相对较贵。砖砌隔断的原料更便宜，但需要砌砖、做防水、贴瓷砖，工序复杂，工期较长，所以到底哪种更便宜很难一概而论。其实，把酒店浴室隔断设计成玻璃的原因，还是和人们对浴室的需求变化有关。这是一九五一年完工的著名建筑——范斯沃斯宅。即使从现在的角度看，它对玻璃的大胆使用仍然显得十分新潮。但这间房子的浴室却设计的封闭狭小，内部装修也十分老套。因为在当时，中央供暖系统尚未普及，人们也就不会在浴室停留很长时间。直到二十世纪六十年代后，战后的经济繁荣带来居民生活的水平的提高，人们开始发掘浴室的休闲享受功能，按摩浴缸、梳妆台等功能被塞进浴室。一些高级的住宅和酒店，甚至开始使用双面盆、双人浴缸的设计。在设计师眼中，浴室已经不是一个无关紧要的房间，而是居住空间的主体。巴黎一家精品酒店的设计师就曾在媒体采访中表示：“我把浴室当作客厅，它应该是个共享的空间。”进入二十一世纪，设计师们直接打掉浴室和居住区的界限，用玻璃取代石墙，或者直接把浴缸摆到客厅或窗前。透明浴室其实就是这个设计趋势下的产物。除了风格本身，把浴室设计成透明的，确实有很多实用功能。如果把一张酒店的平面图展开，你会发现大多数房型只有一扇窗户。采光不足是很多酒店的通病。离窗户更远的卫生间，采光的情况只会更加糟糕。而如果把浴室做成透明的，浴室就能更多的使用自然光采光。自然光的光谱比人工光源更加缓和。光照分布也更加均匀，它的显色度也是人工光源没法比的。而且房间变亮了会显得更大。德国的学者曾经对亮度和空间感的关系进行实验，发现墙壁和天花板的亮度会影响人对房间高度的判断。亮度足够大时，受试者会觉得房间也变高了。至于隐私问题，很多透明的浴室配备了窗帘以及更高级的调光玻璃，这样的玻璃一旦通电就会产生雾化效果。当然，如果上述遮挡关键部位的方式你都没有找到，那么就只有两种可能：要么你订的酒店实在设计太烂，要么就是你手抖，不小心订成了传说中的情侣酒店。